Hi, hi. How are you today? Hi, teacher. Good evening. Hi, good evening. How are you? Fine, thank you. Yeah. Excellent. Ready for the last day? Yes, ready. <laughs> Excellent. Okay, and you see, vacations are very, very, very close. Every time, vacations are closer. We are six right now. Well, hi, hi, Herman. Uh, teacher, good evening. Good evening. How are you? A uh, fine teacher working in this moment. <gasps> wow. I, I will drive to Pico in this moment. Oh. Quesal, Quesaltepeque. You are in Quesaltepeque. Sí. Ah, but from, from Quesaltepeque to pero Pico. Present, y... present, present. Excellent. Excellent. <laughs> bueno, ahí estaré pendiente, teacher, ahorita, porque vengo igual a, a hacer un estudio ahí de de ruido nocturno aquí en Galvaniza. Ok, ok. Vaya, a las 8 y 20, Germán, vamos a estar llenando la encuesta hoy. A las 8 y 20. De acuerdo. Good evening, teacher. Good evening. Good evening. Good evening. How are you? I'm teacher. Hi, hi. How are you? Eh, teacher, eh, hoy, eh, eh, hoy es mi aniversario eh, número 8. Eh, estoy, eh, estoy cenando ahorita. Oiga, y, hey. pero sí ya voy a, a conectarme en un, un ratito. Hey. Congratulations. Sí, yo sé que... Gracias, gracias, de verdad. Pero Congratulations. Sí, sí ahí, ahí, había que... Hacerlo así. Oiga, teacher. Y sí, lo de la encuesta lo voy a llenar. Aquí estoy pendiente de eso. Va, perfecto. ¿verdad? Perfecto. Okay. Sí. A las, a las 8 y 20 nos toca hoy. Perfecto, perfecto. Well, a pleasure. A pleasure to see you. Now, I'm going to share the screen and see. This is our session number 20. Yeah, number 20. Let me share. Mm -hmm. There we are. I see me pasado a tenas, verdad? Que galan me. Well, I'm going to stop. <laughs> Qué barbarita. Como yo ya estuve mirando la lista. Ya se me ocurre que ya pase lista, pero no. A ver, Bella Lisette. Bella Lisbeth. Bella, Bella, no. Carlos Roberto. Present teacher. Darling Jasmine. Darling. Denis Adonai. Edgar Eduardo. Present teacher. Good evening. Good evening. Gabriela Stephanie. Present teacher, si en algún momento no contesto, casi no me sirve mi. El micrófono. Oh, so sorry to hear that, Gaby. Germán Agustín, present, you told me present. Eh, Jessica, ahí. Good teacher. Ajá. Jessica, Raquel. No, ya, Jessica. Carla María. Carla María. Kelly Marcela. Kelly. Marcelo Vladimir. Present teacher. Ok. Mauricio Giovanni. Present. Miguel Efraín. Present teacher. Moisés Elías. 
Present teacher, good evening. Good evening, Norma Maritza. Norma Maritza. Pedro Antonio. Present teacher, good evening. Good evening, Ronald Josué. Ronald Josué. Sabrina Lisette. Present. Tamara Lisset. <coughs> Waldemar Alessandro. Present teacher, good evening. Good evening, Walter Antonio. <coughs> Vamos a ver cuántos somos ya. Oh, we are 16. That's nice. Hi, Norma. I see your home now. Hi, yes. good evening. <laughs> good evening. Good evening, good evening. I see you home now. Good. Yes. Hey, Gabi, problema de conexión. Ronald, ok. And Kelly. Vaya, este, a las 8 y 20 vamos a llenar la encuesta hoy para que okay. estén pendientes a esa hora. Ok. Bueno. Nice. Nice, nice. And we have, uh, uh, you already have the link, ¿verdad? ¿Todos tienen el link? Sí. Yes, teacher. Yes, Ahí teacher. a WhatsApp lo enviaron. Ah, De la encuesta, yes. Sí. Ok. Nice, nice. Vaya. Ya tenemos, bueno. Igual, si necesitan alguna información, también yo se la puedo compartir hoy. El código del, bueno, el código del grupo no lo necesitan, pero si la orden de inicio, si no la tienen allí, eh, la fecha de inicio, la fecha de finalización, ¿verdad? Del curso y ¿qué? el módulo y eso, ¿verdad? Cualquier cosa eh, me dice. Ok. Bueno, bueno, bueno. I'm going to share. Just let me check if I got this in the chat too. A su chat, a cada quien me imagino que se los mandaron, ¿verdad? Yes. Eh, lo mandaron en el chat general. Ah. Ajá, sí, sí, sí. Aquí veo. Excelente. Vale. La fecha saben que cambia, ¿verdad? Que en vez de poner, como íbamos a poner 15, ponemos 19 de diciembre. ¿Ok? Perfecto. Ahí está, cabal, todo lo que necesitamos. ¿Verdad? Bueno. I'm going to share the presentation. And today, in our class number 20, we are going to talk about how to use time clauses. Time clauses, that's the topic, right, that we have for today. And the objective, participants will be able to fulfill a form in pairs by developing a mini role play by using some time clauses correctly, yeah? So we are going to make a conversation using time clauses. Okay, this is the review of last class at day. Zero conditional. What do we remember about zero conditional? Look at the sentences. Let's complete them using the correct form of the verb. There we go. Zero conditional. My daughter. Number one. My daughter. Uh -huh. my, do my daughter. My daughter passed her exam if she works hard. Okay, my daughter. ¿Qué me hace falta aquí? E e -S. Exactly, the person, right? My daughter passes her exams if she. Es que tengo problema con los pronunciación, teacher. 
No problem. If she works. Works. Yeah. If she works hard. Number two, David. Mm -hmm. Be sick if he is sick. David is, is sick, sick if he is sick if he drinks milk. If he drinks milk. Yes. Nice. David is sick if he drinks milk. Number three, the river. River. Freeze if it. Raise this. If it. Is very cool. If it is very cool. Yeah. The river freezes if it is very cold. Very nice. What about number four? I. I mm -hmm. like it. I like in person, but I, I like yes. Uh -huh. I like to visit the museums if I I, I am if I am in a new city, yes. I, I like to visit the museums if I am in a new city. Very good. Number five, I... I I cycle to work if the weather is fine. Exactly. I cycle to work if the weather is fine. Yes, nice. Number six, my flatmate. Flatmate is like saying roommate. A flat is an apartment, right? It's an apartment. My roommate cleans. 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 Uh -huh. cleans. Really well. Well. If she cleans the house. Exactly. Means really well if she cleans the house. Nice. And number seven, everybody. Everybody is grumpy if it snows. Everybody is grumpy if it Everybody is grumpy if it Friends, their person, right? Their person. If it rains a lot, everybody is grumpy. If it, it rains a lot, mm -hmm. any question here? A question. Teacher, teacher, see. Um, uh huh. Tell me. Explain, please. Uh. uh no understand very well zero conditional uh -huh. please, please teacher remember, okay remember that we have uh, two clauses verdad la primera que es este cell result y en este caso tenemos como segunda clause el if clause verdad esta conditional está formada por dos clauses eh, la clauses es una media oración, digamos, es un close, right? Es una oración incompleta. Entonces tenemos dos partes de una oración 
que se unen con el if. Con la diferencia que el if puede estar al inicio o puede estar en medio. Si se fijan, en este caso, bueno, la mayoría de las oraciones que tenemos aquí está en medio. Pero usted perfectamente puede decir, If my daughter works hard, she passes her exams. If David drinks milk, he is sick. If the river is very cold, it freezes. Entonces, lo que tenemos en el zero conditional es present, present. Tenemos dos clauses. La primera clause en present y la segunda en present. ¿Verdad? Entonces, si yo tengo el conditional, if she works, está en presente. El resultado, ¿qué es lo que pasa si ella trabaja duro? Pasa. ¿Qué sucede si eh, está nevando y está bien helado? ¿Qué le sucede a los ríos? Se congela. Uh -huh. Ajá. So you say, if it is very cold, the river freezes. O le puede cambiar el orden. Mire, si the river freezes, if it is very cold. Entonces, acá lo que vemos con ese es porque es tercera persona del cine. ¿Verdad? Entonces, como tercera persona del singular, le tengo que poner es o yes. Siempre que tengo he, she, or it, ¿verdad? Le tengo que poner es o yes. Porque es present, present. El if clause, que es el condition, va en presente y el resultado también en presente. Por ejemplo, si usted dice if I am, if I feel tired, I fall asleep very fast. Si me siento muy cansado, me duermo bien rápido. Right? If sí, I drink too much water at night, I have to get up in the middle of the night. Conditional. Eh, recuerden que lo usamos cuando estamos hablando de eh, cosas que sabemos que pasan porque sí, ¿verdad? Si llueve mucho, se inundan las calles de San Salvador. If it rains too much, oh, the streets in San Salvador get flooded. Teacher, any question? ¿Sí? My signal, the, the internet is bad o your your signal the internet is bad i don't know i guess it was mine because i got a, a message that said uh, problems with the signal oh. es que uh -huh, por ratitos it... queda detenida la pantalla entonces no sé si soy yo o es que de si soy usted no está pasando eso se, cuando ella habla se corta uh -huh. un buen rato mm -hmm. sí el viento Culpemos al viento. Okay. Culpemos al viento, vaya. Ok, no sé si les queda claro. Sí. Sí, teacher. Sí, ahí está el bien. Yeah. Ya. Gracias, okay, teacher. Perfecto, perfecto, perfecto. Vaya, vamos a preparar el vídeo y este, luego vamos a continuar con, eh, ¿verdad? Con, con el tema. Vamos a ver. Teacher. Hola, hola. Creo que voy a tener un problema. Fíjese que esta no es mi máquina. Y esta no sé cómo se usa. Y, y vamos a abrir, eh, vamos a pasar al, al Chrome o algo, ¿no? Se oye cortado, Vamos teacher. a abrir la encuesta. Pero la encuesta, eh, con solo que usted le dé clic al link, la encuesta eh, no hay problema, ¿verdad? Puede ser en, en el Google Chrome o puede ser en el, en, en el otro. ¿Cómo se llama? 
A ver, voy a intentar, en teacher, si se puede. Ah, en el edge. Ok. Uh -huh. Ok, ok. Gracias, teacher. Teacher. Hola, hola. Sorry, teacher, but my, my cell phone is connect. And we are going to fill the um, encuesta the now. Sí, sí. Vaya, ahorita les voy a poner el video. Oye, les voy a poner el video. Luego ustedes van a ir entrando a la encuesta. Vamos a ir siguiendo las instrucciones del video. Y, y ven este, la información que les han compartido en el WhatsApp. Esta es la que se va a ir ocupando. Yo voy a compartir el, el video ahorita. Déjenme ver si me dicen si pueden ver el video. Sí, sí, ¿verdad? No, teacher, no se ve. Solo dice inglés corporativo. No ha problema. Empezado, ha empezado la función, dice. Solo es de compartir pantalla. Está como detenida la pantalla. La imagen. Ok. No pueden verlo. Hoy sí se ve, pero está detenido. Sí, 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 pero, ajá, exacto. No, no, no corre la imagen. Está congelado. O el video. Está muy impuesto. Va. Ustedes ya vieron el video, ¿verdad? No, yo no, teacher. No, teacher. Sí. Yo sí, teacher, ya lo vi el video. Yo no lo he visto, teacher. Yo, yo, okay. yo también, teacher, ya he visto el video. En un par de ocasiones. Ah, vaya, vaya. Sí, yo creo que he visto más de alguna vez. ¿Verdad? Déjeme me encuentro Vamos a buscarlo entonces de un curso antiguo, ¿verdad? Si no está ahí, no lo logran ver. Ah, espere, vamos a ver una cosa. Tal vez, tal vez acá sí me permite que lo vea. Teacher, a veces este, su imagen se pone como en recuadro. Ajá. Veamos. Hoy sí lo pueden ver, el video. Yo no lo veo, teacher. Sí. Hoy sí lo veo. Hoy sí, ¿verdad? Vale. Sí. Voy a retroceder. Vamos a ingresar y vamos a seleccionar el enlace para poder desarrollar la encuesta de satisfacción. Vamos a regresar al juego que hemos recibido y vamos a colocar el número de la orden de inicio siempre proporcionado por nosotros. La vamos a copiar, tal cual está en el correo electrónico, y la vamos a colocar en el punto número uno. En el siguiente punto vamos a colocar el nombre completo, que es de cada uno de ustedes. Lo vamos a copiar de igual manera de información, compartido, y lo vamos a colocar en el número completo. 
paciente a ellos, vamos a colocar el correo electrónico personal que sube con proporcional a ingreso corporativo. De igual manera, vamos a colocar aquí el número de contacto que ustedes van a proporcionar. Lo vamos a copiar. Y aquí lo vamos a colocar en el libro así. Posteriormente, colocamos el texto. En el punto número 6, vamos a desplazar la fichita. Y vamos a buscar el departamento de residencia donde ustedes actualmente viven. De igual manera, vamos a colocar el municipio en el cual ustedes están residiendo. En el punto número 8, vamos a colocar el nombre de la empresa. Cuidado en este punto, ya que vamos a colocar el nombre de la empresa tal cual razón social y nosotros lo tenemos registrado. De igual manera, les hemos compartido el nombre correcto para que ustedes puedan colocar. En el nombre del proveedor, vamos a colocar de acuerdo a nuestro sitio de formación, que es Inglés Corporativo Real International. Vamos a desplazar la fecha y vamos a buscar el nombre de nuestro centro de formación. Lo seleccionamos y en el siguiente punto vamos a colocar el nombre del centro. De igual manera, vamos a colocar tal cual está información que nosotros hemos proporcionado, tanto por correo electrónico y por WhatsApp. Vamos a copiar el número del curso. Y vamos a colocar. En el punto número 11, las evaluaciones que ustedes serán, las harán de manera individual, personal, según los ustedes han vivido en el transcurso del curso. Las fechas de inicio, de igual manera, las vamos a poder verificar en la información que se ha En este caso, nos vamos a ir al calendario y debemos tener el cuidado ya que en el calendario podemos retroceder o adelantar fechas. De igual manera, si las fechas proporcionadas, vamos a tener que buscar el mes y la fecha indicada al principio del módulo. En la fecha de finalización, de igual manera proporcionada por nosotros, vamos a desplazar el calendario y así vamos a seleccionar el día en el cual está finalizando el curso. En el punto número 14, vamos a colocar una valoración personal que ustedes han recibido de parte del pues, desarrollo del curso. Posteriormente, ustedes pueden seleccionar algunos cursos de vuestro interés o algún comentario que ustedes tengan respecto al trabajo desarrollado. Vamos a darle clic en el botón azul de enviar y posteriormente vamos a recibir un mensaje de la respuesta a enviar. Cuando ustedes han recibido este mensaje, por favor se tomar una captura de pantalla compartirla al grupo de WhatsApp de los clientes junto con su nombre completo, según nosotros los tenemos registrados. Y es así como tú debes desarrollar la cosa de esta Perfecto, fácil, ¿verdad? Vale. En este video, aprender tu video de Zoom a nuestro Ya está. Vámonos ahora a la información que ustedes ya tienen. ¿Verdad? Vamos muy bien. Veo que ya la completaron, Pedro. Oh, Gaby. Tienen que tomarle captura. Me imagino que tendría que hacerla. Es... ¿Le empezamos a hacer ya, Tiche? Sí.
Vaya, recuerden que en la información, ¿verdad? La van a ir copiando y la van a ir pegando. La van copiando, la van pegando. Primero, empezamos con el orden de... Teacher, dígame. ¿La puedo hacer desde el cel? Sí, sí, sí. Puede hacerla desde el cel. No la orden de inicio dice con guiones y pleca, ¿verdad? Así tal cual se la dieron, usted viene y la copia. Así, tal cual se la dieron. Solo la copia y la pega. ¿Ya? Nombre completo, usted busca su nombre completo. Yo acá no tengo todo en todos los nombres, ¿verdad? Pero usted... Escribe su nombre, recuerde, tiene que estar tal cual usted está registrado. Esa es la orden, teacher. Esa es la orden de inicio, exacto. Ok. Para evitar errores, eh, la pueden ir a copiar directamente, ¿verdad? Del, del chat. Agregan su nombre completo según cómo están registrados en el programa. Su correo electrónico. Si usted tiene alguna duda con respecto al correo, me dice para poder yo mandárselo hoy. Su correo electrónico con el cual usted está registrado. Teacher, a mí no me cayó el correo, solamente al WhatsApp. Bye. Vamos a ver, Sabrina, ¿qué información le hace falta? A empezar a hacerla voy, pero me da miedo hacerla desde el teléfono porque como no puedo copiar y pegar desde el mensaje de WhatsApp, ¿verdad? Sí. Entonces no voy a hacer que me equivoque, por eso la quería hacer desde el sí. correo, abrirla en la computadora, pero no, no me la han enviado al correo. No puede abrir WhatsApp en su compu. Ahorita, ahorita voy a intentar. Vale. Vale, me dice, si hay alguna información que le haga falta, me dice y se la comparto. Oye, vamos a ver, Sabrina. Vamos a ver. Yo se la mando por chat privado, Sabrina. ¿Alguien más le hace falta información? Moisés lo veo con el nombre Chiqui. Vaya, Sabrina, ahí le mandé su nombre completo, correo, nombre de teléfono con el que está registrada, el nombre del curso y la razón social de su empresa. Bueno, pues si no me cayó al correo. Gracias, teacher. ¿Necesita que le mande eh, la orden de inicio o la tiene? Mándemela, porfa, teacher. Claro, claro. Ya le mando estos datos eh, que mandaron al WhatsApp. Ya se los pongo. El link de la encuesta se lo tiene. Ah, no, tampoco, Ticho, no lo tengo. <ríe> Ay, ahorita le mando. Vaya, el último es el link de la encuesta hoy. Ahí está. ¿A ¿Alguien más le falta información? Me dice. Teacher, ¿me ayuda. Eh, el nombre del sí. curso es inglés, inglés principiante ah. módulo 4. Exacto. Exacto. Okay. Gracias, teacher. 
Vamos a ver una encuesta acá para que la puedan entender. Pero la encuesta está todo, yo a la hice. Ya estuvo, Miguel. Vale. Sí. Me, ma me mandó la captura, ¿verdad? Sí, escuchó. Vale, perfecto. Ahí busca sexo masculino o femenino, su departamento de residencia, ¿verdad? San Salvador, Santa Ana, Guachapán, donde ustedes estén. ¿Cuál es su municipio también? Eh, la empresa donde trabaja, recuerden que es su razón social. ¿La tiene Edgar? Sí, teacher, ya ya la puse. Gracias. Ah, Bien. El nombre del proveedor, ahí buscan ustedes. Regal. Corporativo Regal International. Uh -huh. Teacher. Dígame. Ay, qué pena, pero como yo cerré, ah, me metí en la computadora y cerré la, cerré la reunión en el teléfono. Entonces, se desaparecen los mensajes. <ríe> si cierro la, si cerré la sesión, teacher, perdón, me lo puede reenviar. Vaya, ¿usted se metió a Zoom de regreso desde la compu? Sí. Vaya. Ya se mando, ya no, ya no puede ver lo, los mensajes. No, al parecer ya se, me, se, se borran cuando volví a entrar. Oh, mire. Vaya, ya se lo mando. Le voy a mandar primero la información este, eh, general del curso, digamos, la que les habían mandado a WhatsApp. Ok. que no está en el meeting, me dice. Qué raro. Yo, teacher. Ajá. No, ah, como sí, no aquí. <ríe> Va a creer así, me dice. Sabrina es no en el meeting. Ajá, si me dice, no me deja mandar el mensaje. Él va a ingresar, teacher. Sí, porque bien raro. Ok. No ha regresado, Sabrina. Bueno, vamos a ver si, si me deja mandárselo. Ah, va. Hoy sí, Sabrina. Ahí está. Ok. Sí. Es que, ajá. Vaya, Norma, hágame un favor. Ese, esa capturita que me mandó, mándela al chat de WhatsApp con toda su información completa. ¿Qué hace falta, teacher? Eh, la captura que me mandó acá al chat de Zoom. Ajá. Mándela al chat de WhatsApp. Ok. Con, con toda la información, con su nombre completo, perdón. Eh, ok. Ok, ok. Mm. Vaya, Sabrina, cheque si hoy ya tiene todo ahí. Me veía raro, me decía, no está, Sabrina, no está aquí. Pero Thank sí. you, teacher. Ok, you're welcome. Recuerden que el nombre que ponen de la empresa es La Razón Social, ¿verdad? La razón social de, de la empresa. Teacher, tengo un problema. 
Es que fíjese que este, este, este no, eh, yo la hice a través del celular. Uh -huh. Ya terminé, hoy necesito enviársela, pero eh, no sé cómo compartirla. Vaya, el teléfono tiene acá unos botoncitos. Si usted ap aprieta al mismo tiempo el de subir volumen y el de, y el de apagar, ¿Sí? le va a hacer una captura. Subir volumen y, 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 y apagar. Y, y apagar. Ajá. Los sí, dos a la misma la, vez. Los dos al mismo tiempo, exacto. Y ahí va a ser la captura de lo que tenga en la pantalla. Y eso me manda. No, no me funcionó, teacher. Es que me, me, me dio a apagar, ve. Ah, pues dígale que no quiere apagar. Hay sí, que sí, me... los dos. Listo, los dos teacher. Me confirma, Excelente. perdón. <risa> ya estuvo, Norma, muy bien. Vamos a ver. No, teacher, ya voy a ver cómo le hago, pero ya la envié. Vaya, okay. ok. Vamos a ver, tengo cuánto llevamos. Tengo bella. Pedro, Carlos, Miguel, yes. Mauricio, Kelly, Tamara, me llegó uno sin nombre que dice Ma. ¿Quién es Ma? No es Mauricio, porque ya tengo la de Mauricio. ¿Quién es Ma? A Marcelo es Ma. Ah, va, ok. Ajá. Faltan diez. Igual de mar, mándemelo con nombre, por favor. Recuerden el video, dice con nombre, con nombre completo. No, verdad. Mandaba al chat de la clase, pero no al chat 
sino que al chat de, de WhatsApp. Me falta Sabrina, Edgar, Norma, Ronald, falta también. Kelly. No, Teacher. Ya está. Hola, hola. Sí, no ya. pude, pero, pero copié la fotografía con otro celular y se la envío así, no hay problema. Se ve algo fea, dicha. <ríe> es que no se Pruebe puede. otra vez, a... Es que si lo hago, se me va a pagar y no quiero perder eso, que, que pues si usted me lo solicita. Ay, vaya, ok. Si no, así dejémoslo. Vamos a ver cómo se ve. Ok. Dele. Sí, es que yo creo que solo está apretando uno. Es que no, no fíjese que este... Este igual de mal. Este, tele, este teléfono, el mío personal, es bien chivo. Solo aprieta el de apagar y dice captura de imagen y él lo hace. Y este no, este uh -huh. lo que usted me está diciendo tengo que hacer, pero no me sale. <ríe> no quiere. Vale. Y si le aprieta aquí en el botoncito este de en medio, no le hace captura. ¿El de en medio? Ajá. ¿Pruebe? Espérame, chucho. Vamos a ver. Mm -hmm. Dos, cuatro, seis, ocho, dos. Faltan. ¿Qué le faltan? Carlos Roberto ya. Mauricio ya. Él también. Denis, me falta. Denis, Walter. Gaby. <ríe> Ay, Gaby, tiene que mandarme la captura. Vamos a ver quién más. Tamara ya estuvo, Jessica también. Vaya Denis San Walter. Ah. Norma. Norma, Norma, hello. Hello, teacher. Mándeme la captura WhatsApp. Ya se la envié. Ah. Me la mandó a Zoom. No, también al WhatsApp del, del teléfono. Y me confirmó, me dijo excelente y yo me creí. ¿Quién le dijo excelente? ¿Usted? Oh. Bien. Bien, bien. bien no la yo le creí que hice un buen trabajo, teacher. <ríe> no me esté. Veamos, veamos, veamos. Tengo a Bella. Ay, no. Ay, voy a decir los nombres que tengo. Bella, Pedro, <coughs> Robert, Carlos Roberto, Miguel, Jessica. Ah, muy bien, Jessica. Me está en un completo. Moisés Elías, Mauricio Giovanni, Kelly. Tamara, Marcelo, Darling, y Juan, Waldemar, ¿verdad? Sí. Oh, es que lo envié de donde me enviaron el enlace. Ahorita se lo reenvío. Es que como okay. es otro chat de donde me enviaron el enlace. Ah, ya, ya, ya. Vaya, mándemelo aquí al, al chat, al chat de la clase, donde Ahí yo le está. mando la. Abajo de Waldemar Alexander. Ok. Vamos a ver. Necesito que me le ponga. Ay, qué molesto, Norma. Pero póngamele por paso, ¿no? Ok, que lleve. ¿Sí? Su... Le puse, sí, ah, no se fue con mi nombre, es que en el otro ya tenía el nombre incluido, permítame. Ajá, sí, aquí está. No se sigo. fue con el nombre, no sé por qué. Pasó. <ríe> no vamos quiere. A, vamos, ah, permítame. Quiere darle vamos, trabajo. A buscar, <ríe> sí, otra forma de enviarlo, vamos a ver. Sí, si no, hágale, 
sino hágale la captura, así como le estaba diciendo a Edgar, ¿verdad? Para que le pueda poner ahí su nombre. No. Fíjense no. que no me, ah, no me trajo nombre otra vez. Sí, Norma Maritza Portillo, ahí va. Ah, va, ok. Ok, ok. Me falta Gaby. Flor, en el caso de Gabriela que lo hizo y no le hizo captura, ¿tendría que volverlo a hacer? ¿O lo puede dejar así? Muy bien, Sabrina. Listo, teacher. Sí, hoy sí, Sabrina, muy bien. Me falta Gabriela y Ronald, Walter, Anergato. ¿vale? Ya se la voy a enviar, teacher. Ya, ya, pero, vale, pero sí, ya, ya estuvo, ya, ya resolví, espero que se vea bien. Ok, perfecto. ¿Cómo vamos, Ronald? Darling, me falta, ¿verdad? No, ya está. Uh -huh. Bien. Vaya, teacher. ¿Sí? ¿Sí? Mire si ¿sí? está bien la imagen. Sí, sí, se ve muy bien. Excelente, Edgar. Pues solo estamos pendientes con Walter and Ronald, de los que están acá. Ok, bueno, I guess that's it. We have finished, right, with the, with the survey. Quedamos pendiente, Walter and Ronald. Me la mandan al solo terminarla. Bueno, ok, let's continue then. Let's see. We go... Yeah, we have a conversation that we are going to practice. Uh, you repeat uh, after me, right? Okay, repeat. Hello. 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 Do you have any tickets left for the concert tonight? Do you have any ticket left for the concert tonight? Mm, let me check. Mm, let me check. Mm, let me check. Yes, there are a few tickets. Yes, there are a few tickets. Brilliant. How much are they? Brilliant. How much are they? The best seats are $85 each. The best sets are fifty-five each. 
that's very expensive. That's very, that's very expensive. Are there any cheaper ones? Are there any cheaper, cheaper ones? We have two at sixty dollars. We have two it's at sixty dollars. They are near the back of the stadium. They are near the back of the back stadium. Of the stadium. That's fine. That's fine. That's fine. I'll take those, please. I'll, I'll take, take those, those, please. Certainly, that's one hundred twenty dollars, please. Certainly, that one hundred twenty dollars, please. Here you are. Here you are. Thank you. Thank you. Thank you. Enter your pin when you're ready. Enter your pin when, when you're ready. ready. Thank you. Thank, Thank you. you. Here's your receipt and here are your tickets. Here are your receipt and here are your tickets. tickets. Doors open at 7.45 p.m. Have a good night. Doors open, open at 7.45 p.m. Have, have a good night. Thank you. Thank, Thank you. you. Okay, one more time. Hello, do you have any tickets for left for the concert tonight? Hello. Hello. Next partner. <laughs> Hello, do you have any tickets left for the concert tonight? Uh -huh. Hello. After me. Hello. Hello. Do you have any tickets left for the concert tonight? Hello. Do you have any tickets left <laughs> for the concert tonight? Mm, let me check. Mm, let me check. Yes, there are a few tickets. Yes, there are a few tickets. Brilliant. How much are they? Brilliant. How much are Brilliant. they? Brilliant. How much are they? Brilliant. How much are the best they? seats are eighty five dollars each. The, the best seats are eighty five dollars each. The <laughs> best sets are eighty five dollar each. That's very expensive. Are there any cheaper ones? That's very expensive. Are there any cheaper ones? We have two at sixty dollars. We have two at sixty dollars. They are near the back of the stadium. They are near the back of the stadium. That's fine. That's fine. I'll take those, please. I, I'll take those, please. Certainly, that's one hundred twenty dollars, please. Certainly, that's one hundred twenty dollars, please. Here you are. Here you are. Thank you. Thank you. Enter your pin when you're ready. Enter your pin when you're ready. Thank you. Thank you. Here's your receipt and here are your tickets. Here's your receipt and here are your tickets. Doors open at 7.45 p.m. Have a good night. Doors open at 7.45 45 p.m. Have a good night. Thank you. Thank you. Okay, now I'm A, you are B. Okay? Ready? Hello, do you have any tickets left for the concert tonight? Mm, let me check. Yes, there are a few tickets. Brilliant. How much are they? The bed seats are 85 each. That's very expensive. Are there any cheaper left? The cheaper ones? And we have a two, six dollars. They are near the back of the stadium. That's fine. I'll take those, please. Certainly. That's $120, please. Here you are. Thank you. Enter your pin when you're ready. Thank you. Here's your receipts and here are your tickets. Doors open at 7.45 p.m. 
Have a good night. Thank you. Thank you, teacher. Okay, I will need two volunteers to read. Volunteers or victims? Victims, teacher. Están tímidos. Sí, sí. <laughs> okay. El frío. I guess so. <laughs> I guess so. A ver, Miguel and Edgar. Go ahead. Okay. okay, I am letter A. Okay, okay Edgar. Hello, hello. Do you have any tickets left for the concert tonight? Um, let me check. Yes, there are a few tickets. Brilliant. How much are they? The best seats are uh, 85 each. $85 that's very, dollar each. Okay, that's very expensive. Are there any cheaper ones? We have two at Sixty dollars. They are near the back of the stadium. That's fine. I take those, please. Certainly. That's hundred and twenty dollar, please. Here you are. Thank you. Enter your pin when you're ready. Thank you. Here's your receipt, and here are your tickets. Door open at 7.45 p.m. Have a good night. Teacher, hasta ahí se ve. Ya no veo más. Y después dice thank you. Thank you. Thank you. Thank you. You're welcome. Okay, very good. Thank you very much. Now, check. We're talking today about time clauses. What are time clauses? Mm -hmm. Let's begin with what is a time clause, right? A time clause is an in the is a dependent clause. Cuando decimos dependent, significa que es no es una oración por sí misma no puede ser una oración, verdad? No 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 me dice nada, queda incompleto, right? It's a dependent clause that begins with a time word, when, after, as soon as, etc. It is an expression of time or a word that refers to time, the one that I need here. Time clauses follow their own special rules for tense combinations. Therefore, the correct verb tense in a time clause may be different from what you expect, yeah? And it will depend on the time clause that you want to use, the tense that you will need. Okay, look at the examples. Before, remember, time clauses, before, after. <laughs> until as soon as right and then you say before you start writing the purchase order you have to check every product me subject and that primero el subordinator that's a subord así se llama subordinator conjunction right so you have before tenemos el subject El verbo in present, then this is the complement, see? And then we have another subject, another verb in present, and another complement, see? Si yo digo solamente before you start writing the purchase order, ¿qué? Mi oración queda corta y queda incompleta. But if I say you have to check every product, cuando? So my sentence is still incomplete. That's why it says that a time clause is an independent, a dependent, sorry, a dependent clause, because here we have two dependent clauses. If you see, this is not a sentence. And this is not a sentence. This is una clause. Una clause lleva 
subject, verb, and complement, pero no es una oración completa. ¿De acuerdo? And then you have another example. After they pay, mire, el subordinator, the subject, the verb in present, and then the complement. After they pay, we can start placing the packages on the truck. We are authorized to change items when? Until we check. After the subordinator, I will have the verb in present. See? As soon as we register present, the order in our system, you can take it home. So, remember this. A time clause is a dependent clause that begins with a time word. ¿Cuál es la dependent, eh, cuál es la time clause? Esta. Before you start writing the purchase order, after they pay, we can start placing, podríamos dejarlo hasta acá, after they pay, as soon as we register the order in the system, llegamos hasta la coma, Y aquí, my time close empieza después de until. Until we check the purchase order. ¿Sí? Remember, it says, it begins with a time word. ¿Sí? And in the, a dependent clause that begins with a time word. Here we have some more examples. And it says, I'm going to move this here. A time clause is a dependent clause that begins with a time word. After, as soon as, until, as soon as, after, aquí están en verde, before, while. Esas son mis time words, right? So time clauses follow their own special rules for tense combination. Información que teníamos en la anterior. Therefore, the correct verb tense in a time clause may be different from what you expect. So after I get up, I brush my teeth. After I get up, what do I do after I get up? I brush my teeth. After I get home, I take off my shoes. So I don't take off my shoes before. I take off my shoes. After I get home. As soon as I finish the class, I go to bed. ¿Sí? Cuando decimos as soon as, es inmediatamente, al solo terminar la clase. Right? As soon as I finish the class, I go to bed. I won't go to bed until I finish the platform. Si me debe todavía, ¿verdad? No se va a ir a dormir hasta que te... <ríe> Qué mala idea. Ok, so, I won't go to bed until I finish the platform. Ok. Now, I won't go to bed until I finish the platform. ¿Qué va a pasar primero? First, I will finish the platform and then I will go to bed. See? I brush my teeth as soon as I get up. Al solo levantarme, me levanto y I brush my teeth. I take off my shoes after I get home. See? Mean? After I get home, I take off my shoes. Perfectamente puede cambiar el orden, pero se lleva toda la, 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 la clause completa, ¿verdad? Después de la coma. Miren, after I get home, I take off my shoes. I take off my shoes after I get home. Si yo pongo el after en medio de la oración, no ocupo coma. Pero si ocupo el after al principio... Entonces, en medio tengo que ocupar una coma, separando los dos cruces. ¿Sí? Ahora, 
before I wake up. Aquí tenemos este otro ejemplo, eh, cambiando el orden, you see. After I get up, I brush my teeth. I brush my teeth as soon as I get up. ¿Verdad? O after I get up. No se cepilla los dientes estando acostado. Se los cepilla después que se levanta. O se los cepilla al solo levantarse. Right? Now, um, before I wake up, I hear the alarm a couple of times. Yeah? Does it happen to you? Before I wake up, I hear the alarm a couple of times. While I cook dinner, she takes her classes. In this case, I have two things happening at the same time. While I cook dinner, she takes her classes. See? Now, we have some examples here uh, for you to complete. You're going to look at the sentence and choose the best option. What is the best option for each of the sentences? So you have before or as soon as I go to work, I take a shower. What is the best option for you to complete the sentence? I'm going to share. I'm going to share the sentence in the chat. And I'm going to send you in, in groups, right? For you to go complete. Vamos a ver solo de mi momento. Ronald igual que el caso de que me fui. Bye. Bueno, I'm going to paste there in the chat and I'm going to send you to the rooms. I'm going to make two groups and I'm going to stay with two, with a group here. Vaya. Ready? Let's join. Queda un grupo acá y otro grupo eh, que son los que se van a ir al, al otro coche. Go ahead. Se quedan acá Edgar, Jessica, Miguel, Ronald, and Waldemar. The others, you move to a small room. But I'm going to check for the ones that are here, that are going to be here. Okay. <laughs> Pasha, go ahead. Let's complete the sentences. Okay. Number one, before I go to work, I take a shower. Sure. Mm -hmm. Before I go to work, I take a shower. Definitely. That's fine. Yes. Mm -hmm. Me dejó con el grupo flash, teacher. 
<risa> Miguel y Edgar siempre. Yo apenas voy analizando la primera y ya terminaron. No, no, y no, y estoy tratando de hacer la compañía. Ok, ok. The next eh, sería once you pay for the material, you can start using it. ¿Están de acuerdo? Sí que yo siento que las dos son parecidas, ¿verdad? No, no, no. Once era hace una vez. Una vez. Una vez uh -huh. que tú pagues. Una vez que pagas el material, puedes comenzar a usarlo. Hasta que, sí. Y la otra puedes, hasta que lo pagues. Hasta que tú hasta pagues. Hasta que pagues el material, pues. Esa, esa, la, es, la... Esa, esa, esa es la más... Bueno, sí, tiene razón, la que tiene más sentido. Okay, el hecho. ok. Until you pay for the material, you can start using it. Ok. Thank you. Before, be, number three, teacher, before give the chain, you know what the total is. No cambien el orden. Solo escogen una de las dos palabras, pero no le cambien el orden. Ajá, before. Before. Uh -huh. Are you sure? Ajá, no suena bien eso. Give the change, Give the change as, as soon as you know what the total is. Sí, porque no va a dar el change antes de saber cuánto es, pero... Mm -hmm. Ok. Entonces, before sí. teacher, o as soon as. As soon as. As soon as. Ajá, as soon as you know the total. Hello. Noun of the worker. Mm -hmm. Noun of the workers can go until they finish their work. Uh -huh. Okay. Take your umbrella with you in case it rains. Mm -hmm. In case it rains. Rains. Yes. Please call me if you need anything. Uh, teacher, excuse me. Hello. Hi, Moses. Estaba en mi phone conectado, pero no veía, no entendía nada. Ya me conecté desde la compu. Si me puede enviar al grupo donde estaba o me quedo acá. Porque estaba en el número dos. Okay. Aquí déjelo, ah. teacher. Sí, déjelo. Que haga la cinco. Aquí déjelo. Que haga de, para adelante. ¿eh? <risa> Estábamos haciendo las cinco, esperándola a usted, estábamos. Thank you. Hey, no, hombre, si ya la tienen ahí <risa> al punta del lápiz. Bye, bye. <risa> Vamos, Moisés Elías, usted puede. Number seven, teacher. Mary only call us uh, when she needs something. Mm -hmm. Yes. Number eight, if you take your time to do things well. Mm 
Number nine, Jerome people don't after you are in a hurry. Mm -hmm. No. <laughs> if, 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 if you run people down, if you are in a hurry. If you are in a hurry, yes. Okay. Number 10, you can go out until you finish your homework. Right? You can't go sure. out until you finish. Until you finish your homework. Excellent. Very good, very good. Yeah. <laughs> Excellent. Oh, see, we did. Yeah. 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 No, Como no we, si domina we bien, are ¿no? the champions. Nah. We are the best. <laughs> we are the best. Lo que pasa es que yo soy la menos tímida, eso sí. De ahí los demás son muy buenos. Han de decir, miren, Jessica, lo que está diciendo, no se pronuncia así. <laughs> no, usted cabal entiende la teacher. Que diga, que, que hable ya primero, dice. Sí, lo que pasa es que ustedes no miran la cara de la teacher cuando estoy pronunciando algo que, que está diciendo Jessica. ¿Qué será lo que está diciendo? Teacher, okay. antes que, antes que, que se acabe la, el tiempo, ¿cómo, en realidad, ¿cómo nos ve a nosotros, teacher? ¿Cree que necesitamos mejorar en algo? Denos su, su opinión, teacher. Pues fíjese que yo lo veo bien. Yo lo veo bien. Sigan así y agarran lejos, 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 lejos. ¿Verdad? Bien. Sin miedo de, de hablar, porque eso es sumamente importante. El no tener miedo de hablar, porque eso cuando tienen miedo los cohibe y les quita el, el impulso. Entonces, y si uno se equivoca, no importa. A mí, teacher, créame que solo lo que me detiene o me hace así es poquito, quizás un poquito más de, de, de conocer un poco más de, de palabras. Y otra es uh -huh. la expresión de los verbos en pasado. Eso siempre me ha dado lata, fíjese. Solamente allí ya me bloqueo. Lo, ya lo, que usted, ajá, lo que usted nos decía, que cada verbo en pasado tiene, según, tiene una regla para pro, pronunciarse. Y eso pues este, es de andarle en la mente. Pero eso es con la práctica. ¿Verdad? Pura práctica es que se van quedando. ¿Verdad? Después de, del uso, de estarlas usando a diario, se va quedando. Porque así solo memorizarse el verbo solito no ayuda mucho. Hasta que usted lo empieza a estar usando y usando y usando en oraciones, en conversaciones y todo eso. Se va acostumbrando al, a los verbos y se le va haciendo mucho más fácil. ¿Verdad? Pero sí. es con la, con la cuestión de la, de la práctica. A veces, así un breve comentario, ya en japonés, fíjese, teacher, a la empresa. <risa> y ellos son buenísimos. Y a veces, no, yo no quiero hablar con este, este no pronuncia bien, dice, quiero hablar con otro que sepa inglés. <risa> no, pues sí. Da miedo, fíjese, teacher, a veces yo, uh, chica. Pero ni modo, así es esto. Como usted dice, sí. bueno equivocarse. Exacto. Y mire, yo digo igual, es mejor equivocarse uno mientras aprende que ya en el trabajo, ¿verdad? Entonces, ahí es de tirarse, si me equivoco y qué, me corrigen y qué bueno, porque ya entonces ya voy a saber cómo decirlo, uh -huh. ¿verdad? Pero si nos cohibimos con, en, en el... ¿En el en, qué dirán? Ajá, exacto, ¿verdad? Entonces es de tirarse, hacer el ejercicio y si nos equivocamos, no pasa okay. nada. ¿Verdad? Okay, okay. Gracias, teacher. Así es que adelante, ustedes pueden. ¿Verdad? Gracias, teacher. A seguir con todo.
independientemente de que se equivoque, eso, el, el equivocarse es parte del aprendizaje, ¿verdad? Así es que no importa equivocarse porque eso significa que lo está intentando, ¿verdad? Y que está haciendo algo. Porque el que no se equivoca porque no lo intenta, entonces no se le puede ayudar. Pero cuando usted se equivoca porque lo está intentando, va a llegar lejos, va a aprender. ¿verdad? Así es que equivocarse malo no es. Vaya, si usted se fija, todos los, los que hicieron grandes inventos y que al final hicieron grandes logros, ellos primero se equivocaron un montón de veces, ¿verdad? Y luego lo lograron y eran acercados. ¿Pero por qué? Porque primero se equivocaron. Entonces, eh, es bien importante el, el, el tener el valor de, de hacer las cosas sin miedo a equivocarse. ¿Verdad? Entonces, eso es sumamente importante. Así que, ¿qué? ánimo. ¿verdad? Gracias, teacher. Ánimo, que ustedes pueden. De acuerdo. Let's see, number one. Uh -huh. What's number one? Before I go to Before work, I go to work, I, go to... I take a shower. Exactly. Before I go to work, I take a shower. Sí, ¿verdad? And number two. Until you pay for the material, you can start using it. Mm -hmm. Exactly. Until you pay. What about the next one? Give the change. As soon as you know what the total is. Exactly. Uh -huh. None of the workers can go. Mm -hmm. No, no, the workers can go until or before. Before, teacher. Before they finish their work. Mm -hmm. Y como le suena si decimos no, no, the workers can go until they finish. No se puede ir hasta que termine. Sí, teacher. ¿Verdad? Until. No, until. No se puede ir hasta que termine. None of the workers can go until they finish. Mm -hmm. Ah, number five. Take your umbrella with you. Ah. Take your umbrella with you. In case it rains. In case it rains. Excellent. Please call me. Please call me if you need anything. If you need anything, yeah. Please call me if you need anything. Mary only calls us when she needs something. When she needs something, yes. And the number eight. Number eight. If you take your time, do you think well? Uh -huh. If you take your time, you do things well. Very good. What about number nine? Number nine. 
number nine. To run people down. You run people down. Uh -huh. If or after. If you are, if, in, a if you are in a hurry, exactly. And the last one, you can't go out until you finish your until homework. Until you finish your homework. Very good. Any question? Questions? Hmm? No questions? Okay. No teacher. But now here, simple the correct words. Number one. Uh -huh. As soon as I get to Joe, I had to take a shower. Ah, no, 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 teacher. No, no. <laughs> Before I get to Joe, I had to take a shower. Before. To job, to work. As soon as I get to work, I have to take a shower. No, verdad. No, <ríe> Voy a llegar a bañarme al trabajo que galán. <ríe> bueno, a menos que no tenga agua en mi casa, sí puedo decir. As soon as I get to work, I have to take a shower. Okay, before I get to work, I have to take a shower. What about number two? Until you pay for the material, you can start using it. Uh -huh. Until, until you pay for the material, you yes. can start. Yes. Yes. Number three, give the change. After you know how much the total is. Mm -hmm. After you know how much the total is. All the workers can go. Until they finish their work. Until they finish. Wait. Any questions here? Teacher. No question. Any question? Yeah. What is different in, in the word in the word job and work? What is different? The use. Mm -hmm. For example, you say um what's your job? I'm a teacher. Where do you work? I work in English corporative, right? Mm -hmm. So I get to work. I do my job. No puedo decir I get to job. Aunque acá se traduzca como trabajo lotos. Okay. Pero es cuestión de uso. ¿Verdad? You get to work. But you start, you start work, you have a job. Yeah? I have a job. No, I have a work. A menos que, que, que usted quiera decir, I have work to do. Tengo trabajo que hacer. Pero si usted quiere decir, yo tengo un trabajo, mm -hmm. es I have a job. ¿Verdad? Mm -hmm. Entonces es más cuestión de, de uso. No en, no en todo momento eh, work, va, a us, va a poder usar work o, o, o job. Hay que saberlo como emplear a la hora de, de, de hablar sobre algo. Sí, por, el que, por ejemplo acá. You go to work, you don't go to job. ¿Ya? Yeah? Uh -huh. No puedo decir I go to job. You say I go to work. 
but I have a good job. Mm. Oh, I have a job. No puede decir I have a work. Mm -hmm. Totalmente diferente. O si yo le pregunto, what's your job? I'm a teacher. What's your work? Entonces me va a describir lo que hace en el trabajo. Mm -hmm. ¿Ya? Si yo le digo, ajá, Edgar, what's your job? I work. No, I am a... I am an accountant, I am a lawyer, I am a dentist. Me va a decir la profesión. Si yo le pregunto, what's your job? Me va a decir la profesión. Si yo le uh, digo, what's your work? Te usted a me job. Dice, Ajá. A job. Um, I am, I am. I am. Donde I am. I am an accountant, I am a lawyer, I am a teacher, I am a singer. Me dice la profesión. Okay, yo le pregunto, what's your work? Entonces va, de, va a describir eh, lo que usted hace, lo que usted desarrolla. Entonces me dice, I supervise customers. O I supervise a group of people. I have some people in charge. Right? Mm -hmm. um, sí, sí. Mm -hmm. Entiendo, I can do this and this. Es diferente el, el uso. Ok, teacher. Any other Gracias. Ok, you're welcome. Any other question here? No more. Vaya, pues vamos a seguirnos quebrando el coco. Vaya, check. Here, you have 12 sentences and... You are going to complete them using before, after, as soon as, and when. Solo esas cuatro. Before, after, as soon as, and when. Estamos claros que before significa antes, ¿verdad? Y after es después. ¿Correcto? Teacher, Diga. any question? In, in these sentences, eh, se pueden usar, by, por ejemplo, en la uno. Un ejemplo, teacher. Uh -huh. eh, puedo ocupar before y when. Porque me siento que tiene sentido la, la, la oración. Puedes Cuando usar... me levanto, yo voy al baño. ¿sí? Y antes de levantarme, no, before es antes, me dijo, ¿verdad? Sí, before es antes. No, no o sé, sea, esa sí no tiene sentido. Entonces solo sería when. Pienso yo, Ticho. Podría ser. <coughs> as soon as. As soon as, ajá. Podría ser as soon as, podría ser when y podría ser after. Mm -hmm. After I get up, I go to the bathroom. Sí. Sí, teacher. Porque primero me levanto y después. Voy a esa, esa era mi, mi pregunta, sí. O sea, no solamente tiene que ser una en específico, no, no, sino no, que no, no. cualquiera de las cuatro ser, podría exacto. aplicarse a, a la oración. Sí, sí. Yo, vaya, por ejemplo, si usted me dice, ah, solo levantarme, lo primero que hago es ir al baño. Te usamos esto. Asunazo. Asunazo. Pero si usted dice, cuando yo me levanto, voy al baño. Bueno. ¿Verdad? Y va a depender del caso de cada quien. ¿Sí? Ok, teacher. Pero no puedo usar before. Ajá, no puedo usar before. Porque no me puedo ir al baño sin haberme levantado. ¿Verdad? Entonces es el único que no puedo usar. Va, entonces puedo decir, lo voy a numerar por la pereza. <ríe> Ay, qué barbaridad, tinche, qué mal gente. Ah, 
Vamos a ver, entonces aquí podemos decir el dos, podemos decir after, podemos decir as soon as y podemos decir when. Los tres son posibles. What about number two? I go to work, I lock all windows and doors. Uh -huh. yeah, after I go to work. Mm. Ya no puede echarle llave a las puertas después que se fue. Before. No de la casa. Before. Exactly. So you say, before I go to work, antes de irme. Al trabajo. Antes de irme. Ajá, yo estaba hablando de las ventanas y de las puertas de mi casa. Ajá, 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 exactly. After I go to work, no, ajá. ¿verdad? Before I go to work. Ajá. Before I go to work, I lock all windows and doors. Sí, las de su casa. Ok. ¿verdad? Las de su casa. Porque dice, les echa llave. What about number three? I eat lunch, I usually take a nap. After. After I eat lunch. After I eat lunch, I usually take a meal. And number four. Mary leaves home. Mm -hmm. Mary leaves home. When, teacher? Sí. When Mary leaves home. <laughs> o sea que Mary es bien bullista, ¿verdad? When Mary leaves home, the design is parecido es por coincidencia, teacher. <ríe> sí, Mary hace mucha bulla. Entonces, when Mary leaves home, there is silence in the neighborhood. Okay, number five. Ajá. Uh -huh. Number five. Before. Before I get up. Mm. After. Mm. So. Uh -huh. Es que dice, antes de levantarme, está oscuro. Still, teacher, what is? Ah, pero esa no es una... Ah, still, todavía. Mm -hmm. Todavía. Mm -hmm. Before. No. When. I... Well. Eso. When, exactly. When I get up, it's still dark. Cuando me levanto todavía es oscuro. Sí, si me levanto a las nueve, ticho. <ríe> de la noche. <ríe> ok, when I get up, it's still dark. Ajá. Ok. Está oscuro el cuarto, pero. <ríe> o en vacation, ticho. Pues sí, claro, claro, claro. <laughs> vacation. You should get up late on vacation. Number six, I usually take the bus. After. After I get to the bus stop. Sí. Pero ¿cuál sería así como que se pega más? 
When? I usually take the bus when I get to the bus stop. Pero hay uno que le pega un poquitito más. After. As soon as. As soon as. O sea que tiene suerte que usualmente al solo llegar a la parada, ¿verdad? Toma el, el bus. That's why you say, I usually take the bus as soon as I get to the bus stop. Al solo llegar a la parada, tomo el bus. ¿Sí? Yo tomo el bus al solo llegar a la parada. No espera. Qué galán, ¿verdad? Sí, fuera, sí. Okay, number seven. Mary always relaxes. Mm -hmm. When you are near. When you are near. Exactly. Mary always relaxes when you are near. Nice. And number eight. Betty studies very hard. When, teacher? When she has difficult exams. Yeah. Number nine. Tommy. No, me never shows up. When, teacher, Tommy. When you never. need him, see otra vez, when. Tommy never shows up when you need him. Cuando lo necesita, nunca está. Right? Number 10, Bessie usually eats in a hurry. Before she goes to work. Before she goes to work. Yes, before is number one. Uh -huh. Before she goes to work. I take off my shoes. As soon as I get home. As soon as, as soon as I get home. Yes. Very good. Jerry watches TV. After he finishes. When? After he finishes TV. Yeah. Hmm, podríamos decir when también, sí. Jerry watches TV when he finishes dinner. Jerry watches TV after he finishes dinner. Y si quiere decir as soon as... Al solo terminar de comer, mira tele. Right? Okay. Now, look at this. Here, what you will do, you have the, the, the time. Uh, but what you're going to do is use the correct form of the verb. Just let me move the, the sentences a little bit. para que no les estorbe que la última no se alcanza a ver vaya veamos before you go home please now finish. you have to finish. Uh -huh. Please finish and open process. Mm -hmm. As soon as John comes in, please. Sends him to my office. Sends. Listen. Aquí no le vamos a poner ese hoy. Porque esta es, es como una orden. Y si se fijan, no tiene sujeto, ¿verdad? 
as soon as John comes in, please send him to the office or to my office. If you're tired, if you're tired, try to relax. Try to relax. Uh -huh. If you're tired, try to relax. Number four. Don't go. Mm -hmm. Don't go home. Don't go. Don't go. Don't go. Hang on till you finish your work. Exactly. Don't go home until you finish your work. Very good. Number five. What about number five? Mm -hmm. It's negative two. What about number five? Negative. Negative, negative. Uh -huh. It's similar to the previous one, right? Don't go out. Don't go out to lunch until you told to do so. No se vaya a almorzar hasta que le diga. ¿Verdad? Aunque tenga hambre. <laughs> en que tenga hambre. No se vaya a almorzar hasta que le diga. Ok, number six. After you file this document. Mm -hmm. After you file this document. ¿Qué sigue? Go to see your boss. Go to see your boss. Okay. After you finish your exam. Mm -hmm. After you finish your exam. Complete the sentence. And in your paper, carefully. Mm -hmm. And in your paper, quietly. After you talk to your boss. Remember to be nice to him. Yes. Before you go home, remove your name tag. Primero se va a quitar el, el, el nombre y después se va a ir. ¿verdad? Before you go home, remove your name tag. As soon as you finish lunch, please. Come to see me. Come to see me. As soon as you find the file, please. Uh -huh. Please. As soon as you find bring, bring, file, please. bring it. Bring it here. Here. Exactly. Please bring it here. When you get home. Forget about all your problems. All Problem. Yes. Forget about all your problems. Nice. Okay, repeat after me. 
Before you go home, please finish an open process. Before, Before you go home, please, please finish, finish an open, open process. process. As soon as John comes in, please send him to my office. As, as soon as John, John comes, comes in, in please, please send, send him, him to my office. my office. If you're tired. If you're tired. If, if you're tired. tired I do relax. If you're try tired, to try relax. to relax. Yes. Try to relax. Don't go home until you finish your work. Don't, Don't go, go home until you finish, finish your work. work. Don't go out to lunch until you're told to do so. Don't, Don't go, go out to lunch until to you're told so. to, 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 so. to do so. After you file this document, go to see your boss. After you file this document, go to see your boss. After you finish your exams, your exam hand in your paper with, quietly. After you finish your exam, hand in your paper quickly. Quietly. 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 Before you talk to your boss, remember to be nice to him. Before you talk to your boss, remember to be nice to him. Before you go home, remove your name tag. Before you go home, home remove, remove your, name your name tag. As soon as you finish lunch, please come to see me. As soon as you as finish, as you lunch, finish please lunch, please come, please to, come see. to see me. As soon as you find the file, please bring it here. As soon as, as, soon as you as find the file, file please bring, please bring it, here. it here. When you get home, forget about all your problems. When you get when home, you forget, forget about forget all your problems. Okay, very good. Any questions here? No questions? No. Okay. Nice, nice. Well, this is the last exercise that we will do. I have another one for you that needs no more, right? No more, no more. I'm going to call attendance and you tell me present. It's It was a pleasure to work with you this course. So continue working hard, right? Take your time to play and to study uh, on the vacation. Uh, remember, uh, you need to be constant. When they start the, the other course, teacher? I have no idea, but it must be January, right? Mm -hmm. It must be January, but I'm not sure yet. We still don't have a, a date. But they will let you know as soon as, yeah, using the vocabulary. <laughs> as soon as they have a date, they will communicate with you. Yeah. Okay. Thank you for your time, teacher. Thank you, time. Okay, you're welcome. You're welcome. And have Tell a nice happy birthday tomorrow, teacher. Hey, yes. yes happy Thank birthday. You. You hey, birthday. happy birthday and happy <laughs> Christmas happy birthday. and happy New Year, old. Thank Merry you. Christmas Thank for you. everybody to you celebrate. Thank you. Merry Thank Christmas you. and all Merry you birthday. Birthday. Thank you. Thank you. Thank you. <laughs> tomorrow. Tomorrow. It's tomorrow. So it's okay. Tomorrow celebrate. I'm going to celebrate. Okay. <laughs> I'm going to sleep a lot. Yeah. Teacher, it's a good day for you tomorrow because you don't have class. Yeah. I will sleep early. I will sleep early tomorrow, you see. Maya, tell me present. I'm going to call you the last time. Beja Lisbeth. Okay, Beja. Carlos Roberto. Present teacher. Martin Jasmine. Present teacher. Dennis Adonai. Denis, ¿cómo vamos con la plataforma, Denis? 
Ya la había escuchado, teacher. ¿Mm? Ya la había escuchado, estoy. Ah, va, eso. Muy bien. Edgar Eduardo. Presente, teacher. Gabriela Stephanie. Gabriela Stephanie. Present. <ríe> y así la acabo de oír. Present a and good night, teacher, and everybody. Good night. Germán Agustín. Present, teacher. Ok. Jessica Raquel. Present, teacher. Happy birthday. Merry Thank Christmas. You. Thank Happy you, vacation. same to you. Enjoy your Christmas, right? You. Carla Maria. Carla Maria. Kelly Marcela. Marcelo Vladimir. Mauricio Giovanni. Present teacher. Okay, Mauricio. Miguel Efraín. Present teacher, yeah. Moises Elias. Present teacher, happy 25 years. Uh, thank you, thank working. you, the same, thank you. Norma Maritza. Hello, present teacher, happy birthday, Merry Christmas. Thank you. Nice to meet you, partner. <laughs> <laughs> yeah, Merry Christmas to everybody. Pedro Antonio. Saludarla. Podemos llegar hasta las 12 de las clases ahí, y así de solo le damos el, el... Pues sí, ¿verdad? Sí. Ya que tanto falta. <risa> Vaya. Cantemos el verde y a la teacher. Eh. <risa> ya falta poquito. Pedro Antonio. Here, Pedro. Ronald Josué. Sabrina. Tamara Lisset. Present teacher, present teacher. It was a pleasure to meet you. Thank you, Tamara. Eh, Tamara, soy yo, teacher, perdón, esa era la compañera. Sí. Ah, oh. Present. <risa> <risa> present. Okay. Feliz cumpleaños. Hoy, eh, cuántos pasteles cayendo. <risa> <risa> que disfrute, feliz Navidad y feliz Año Nuevo a todos. Thank you, yes. Enjoy, enjoy vacation, right? Waldemar. Present teacher. Happy birthday Bye. to you. Good Thank night. Thank you. Good night. Walter. Happy, uh, happy birthday, Walter. teacher. Good night. Thank Present. you, Walter. Good night. Hey, the last commercial. Si todavía me deben algo en la plataforma, corran. <risa> Así yo hoy termino de recoger esas notas. Okay. Well, it was nice to work with you. See you Next in the year. future. Thank you, teacher. Good night. Okay. Good night. Bye. 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 Enjoy your vacation. Good night, everybody. Merry Christmas, Bye. everybody. Bye. 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 Teacher, dígame. Perdone que la moleste. En la tarea 19, dígame. solo tengo que poner la palabra o la oración completa. Eh, no, tiene que poner la oración completa. Ah, ok. okay es la de los conditionales, ¿verdad? Sí. Sí, sí, tiene que ir la oración completa. Ok, gracias, Tiche. Bueno.